നമസ്കാരം ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവാദത്തിലേക്ക് അനുമതിയില്ലാതെയാണ് പണിയെന്നാണ് ആരോപണം അതിനിടെ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് റവന്യൂ വകുപ്പ് നോട്ടീസ് എം എൽ എക്ക് നൽകിയതായി ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ പ്രേംകൃഷ്ണൻ അറിയിക്കുകയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എം എൽ എ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകളുമായി തഹസിൽദാരെ കാണുവാൻ താൻ എം എൽ എയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ുമാണ് സബ് കളക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെയും പഞ്ചായത്തിന്റെയും എൻ ഒ സി വേണം എന്നതാണ് മൂന്നാറിലെ നിലവിലുള്ള ചട്ടം മൂന്നാർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന ഇക്കാനഗറിലാണ് എം എൽ എയുടെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തിടെ സ്ഥലം മാറിയെത്തിയ വില്ലേജ് ഓഫീസറാണ് ചാർജിലുള്ളത് താൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസറും സബ് കളക്ടറെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശം എത്തുന്നത് മുൻപ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസർ കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് അനുമതിയും നൽകിയിരുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നത് എന്നാണ് സബ് കളക്ടർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മുൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർ അനുമതി നൽകിയെങ്കിൽ അത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് മേലധികാരികൾക്ക് റദ്ദ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ എം എൽ എ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടും എന്നും റവന്യൂ വകുപ്പിന് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ രേഖകൾ വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്ന് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശവും രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയിലും മൗനാനുവാദത്തോടെയുമാണ് എം എൽ എ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് എന്നാണ് മേഖലയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയവർക്കെതിരെ പോലും റവന്യൂ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഈ സ്ഥിതി നിലവിലുള്ളപ്പോഴാണ് പ്രധാന പാതയ്ക്ക് സമീപം ആർക്കും കാണാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വീട്ടിൽ എം എൽ എ അനധികൃത നിർമ്മാണം നടത്തിയത് എന്നും കോൺഗ്രസ് മൂന്നാർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡി കുമാർ ആരോപിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ അധികൃ ആവശ്യമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ പാർട്ടി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കുമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ദേവികുളത്ത് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ മറവിൽ മാർച്ചിസ് പാർട്ടി ഇവിടെ ഭൂമി കൊള്ളയാണ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ദേവികുളത്ത് തലസ്ഥാനത്ത് കെ എസ് ആർ ടിയുടെ സ്ഥലം കയ്യേറ്റം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് കെട്ടടങ്ങൾ മാർച്ചിസ് പാർട്ടിക്കാർ പടുത്തു ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ മറവിൽ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയെല്ലാം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേതാക്കളായ ശ്രീ സുനിൽ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയും മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മൈക്കിളും ചാനലിൽ കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ട് ചെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഉള്ളത് തുറന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് കുണ്ടായസമാണ് സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവികുളത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്നാറിൽ എന്താ സംഭവം മൂന്നാറിൽ അവരുടെ നേതാവും ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ ആയ ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ അവിടെ പടുകൂട്ടം കെട്ടടം അവരുടെ വീട് പടുത്തു ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അറിയത്തില്ലേ ഇവിടുത്തെ തലത്തിയ സംഘത്തിന് അറിയത്തില്ലേ ഇവരെല്ലാം മാർച്ചിസ് പാർട്ടിക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുള്ളത് ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ മൂന്ന് പൂക്കട ഇവിടെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കാനഗറിൽ കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ അവിടെ മഴക്കാലത്ത് ഷീട്ട് ഒഴുകിയപ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് മാറ്റാൻ പോയപ്പോൾ അവന്റെ വീട് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ നെൽസന്റെ വീട്ടിൽ എന്തോ പണി നടക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പട്ടേ സ്ഥലത്ത് കാലങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് അവിടെ ഒരു പണി നടന്നിട്ടില്ല നടക്കാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കോൺഗ്രസ്കാരന്റെ വീട് തിരക്കി പിടിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവിടെ പോയി നെൽസൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അവർക്കെതിരായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാർച്ചിസ് പാർട്ടിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുകയും സാധാരണ പൊതുജനങ്ങൾക്കെതിരായി ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെ